الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اسمعوا هلا سمع الله لمن حمده يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا حمدا كثيرا طيبا يا ربي غمرتني بفضلك غمرتني برحمتك غمرتني بحلمك غمرتني بتوبتك سمع الله لمن حمده يا ربي غمرتني بعطائك غمرتني بسترك غمرتني بحلمك غمرتني برحمتك غمرتني بحبك سمع الله لمن حمده أما المستوى الثالث يا الله هذا أرقى مستوى أول مستوى أن تعزو النعمة إلى الله المستوى الثاني أن يمتلئ قلبك حباً لله على هذه النعم المستوى الثالث أن تشكر جوارحك معنى قوله تعالى اعملوا آل داود شكراً إطعام الهرة شكر لله إطعام المسكين أحد أخواننا الأطباء زارته معلمة كي عندها إشكال بأسنانها بالمقدمة الكلفة ستين ألف ما بتملك المبلغ آتوا شكرا هي طالعة قال لي انكسر قلبي من أجلها معلمة قال لها يا أختي بتقبلي مني أنه أقدم لك إياها هدية قالت له الله يزيك الخير قال لي بقيت ست شهر عالجة حتى قومت لها أسنانها قال لي أنا عايش ست شهر بجنة ما يبلاش هي لا الله ما تحفظونه بالجنة عايشين خدوم هالناس لك رحام الضعفاء لك المريض عالجه الفقير أطعمه اليتيم اعتني به شغلوا عنك ففي شخص كل مزاريبه داخلية لا خلي عطائك للكل عود نفسك إذا استيقظت صباحا تتمتع بحواس تامة بقوة بأجهزة سليمة أن تقول يا ربي لك الحمد الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني النوم موت تتمتع بالقوة ترى تسمع تنطق تتكلم جلست إلى الطعام عندك طعام ومعك سمن وطعام قد يكون طعام قوت يكفي عندك زوجة أمامك تلبي حاجتك للرعاية عندك أولاد حاول أن تشكر على النعم المألوفة التي لو تبدلت واحدة منها لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق يعني للتقريب يكون إنسان في عنده هموم لا تعد ولا تحصى لكن صحته طيبة أولاده بصحة جيدة زوجته كذلك يسكن في بيت لا سمح الله ولا قدر ولا قدر عافاكم الله جميعا من كل داء لو ظهر ورم في الجسم لنسيت كل هذه الهموم أليس كذلك مرة مات ملك قلت في خطبة وأنا أعني ما أقول لو عرض على هذا الملك أن يرجع ضارب آلة كاتبة في قصره وأن يعاف من مرضه والله الذي لا إله إلا هو لا يتردد ثانية واحدة من ملك إلى ضارب آلة كاتبة على أن يعاف من مرضه الخبيث ما يتردد فإذا أصبح أحدكم آمنا في سربه ما له ملاحظ حر له مأوى معه مفتاح بيت أي بيت معافا في جسمه سمعه بصره قوته جهاز الهضم جهاز القلب جهاز الدوران الكل يتان إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أخواننا الكرام نكون غارقين بنعم لا تعد ولا تعصى ونشكو نتعلم الشكوى لذلك هذه الشكوى 
من أين تأتي؟ استمعوا إلى هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل في معرض حديثه عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يكون دخله بالملايين إلا ما بينعاش بها البلد التجارة مقيدة ولا تجد أكثرهم شاكرين الذي يتأفف ويتشكى وينسى نعم الله عليه ينسى أنه في بلد مسلم مسموح له أن يأتي إلى المسجد ولا يساءل هذه نعمة أنتم لا تعرفونها أما في بلاد أخرى مسلمة والله لو دخلت المسجد مرة واحدة لأصبحت مسؤولاً عن هذا الدخول مرة واحدة لو أن فتاة ارتدت ثياب نصف يدها عارل لكن الأب مرتفعة قليلا وثوبها إلى ركبتها هذه تعد محجبة ويسرح كل أقاربها من وظائفهم نحن والحمد لله نساؤنا محجبات والحجاب بأعلى درجة الآن المساجد ممتلئة هذه نعم لا نعرفها نحن إلا إذا فقدناها لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أرنا نعمك بدوامها لا بزوالها ألا تذكرون قبل خمسين عام يوم كان هناك توازن بين المعسكرين كيف أن الدول الصغيرة تتمتع بحرياتها وتأتيها المساعدات بالمليارات فإذا شحت المساعدات من معسكر غازلت المعسكر الآخر فبادر الثاني إلى إكرامها الآن في عصاية فقط بس ما في جزرة الحمار أحياناً توضع أمامه جزرة وفي عصاية مع صاحبه أما الآن عصات فقط تساق بها الشعوب تقهر بها الشعوب تؤخذ ثروات الشعوب يقتل أبناء, أبناء الأمة أيها الأخوة الكرام عود نفسك أن ترى الإيجابيات عود نفسك أن تشكر الله أنا لا أقول لك انسى همومك لا الهموم هموم والمشكلات مشكلات لكن لا تغفل عن الإيجابيات مرة إنسان جاءني يستأذنني في تطبيق زوجتي أنا أردت أن أستفزه قلت له تخونك قال لي معاذ الله يا أستاذ شو الحكي تخونك قال لي أعوذ بالله طاهرة شريفة قلت له هي قذرة قال أعوذ بالله نظيفة جدا قلت له لا تعتني قال تعتني أمو استحى بحاله ما عاد كمه يعني لا تنسى أن زوجتك عفيفة لا تنسى أن زوجتك أمينة تحسن إدارة البيت في خلافيات لا تتعامى عن كل ذاته هذا الذي دخل المسجد وأحدث جلب وضجيج شوش على الصحابة صلاتهم لما انتهى من صلاته قال له النبي الكريم زادك الله حرصا نوه إلى حرصه ولا تعود زادك الله حرصا أنا أقول لكم الإنسان الناجح بحياته لا يتعامى عن الإيجابيات في حياته يعني إنسان يشكو لي إنسان أقول يشكو لي سوء ظنه بزوجته يخشى أن تخونه أراه كالمرجل اللي عنده زوجة صالحة بسافر جمعة جمعتين ما بيخطر باله خاطر سيء أليست هذه نعمة كبيرة؟ الإيجابيات التي لا تنتبه إليها هذه نعم كبيرة جداً الآن إذا أردت الزيادة في كل شيء أشكر ما أنت فيه 
لئن شكرتم لأزيدنكم إن أردت الزيادة في مكانتك أشكر أن الله رفع ذكرك تزداد مكانتك إن أردت الزيادة في رزقك أذكر أن لك نعما سلبية وهي أنك معافى لا تنسى نعم الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ما هو الشكر؟ ما دام الشكر طريق الزيادة بصحتك إذا شكرت الله عز وجل على ما أنت عليه من أجهزة سليمة ازددت صحة إن شكرت ربك أن لك دخلاً تعيش به زاد دخلك إن شكرت ربك على زوجة إجمالاً صالحة تزداد صلاحاً إن شكرت ربك على أولاد أمامك يحترمونك يزدادون احتراماً لك أبداً لئن شكرتم لأزيدنكم اجعل هذه الآية شعاراً لك لئن شكرتم لأزيدنكم ولكن ما الشكر؟ أيها الأخوة لمجرد لمجرد أن تتصور أن هذه النعمة من الله هذا أحد أنواع الشكر الله عز وجل وفقني ونلت شهادة عليا وفقني ونلت شهادة عليا وتعينت بعمل له دخل معقول معقول يغطي نفقاتي الله عز وجل أكرمني بمأوى قد يكون خمسين متر بس مأوى معك مفتاح بيت الله عز وجل أكرمني بأولاد صالحين عود نفسك تقول الله أكرمني الله وفقني الله مكنني إياك أن تعزو ما أنت فيه إلى قدراتك تكون من أتباع قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض الأبن مريض حرارته أربعين أخذته إلى الطبيب الله سمح لهذا الطبيب أن يصف له دواء مناسبا وهذا الدواء أزال الداء إياك أن تعزو شفاء ابنك إلى الطبيب الطبيب عبد لأنه الله عز وجل الشفاء بيده فإذا أراد الشفاء لإنسان ألهم الطبيب صحة التشخيص والدواء المناسب إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير متى ينفع علم الطبيب؟ إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير عود نفسك أن تعزو الفضل إلى الله هذا متواضع، هي حقيقة، واقع أيها الأخوة، أول مستوى من مستويات الشكر أن تعزى النعمة إلى الله إلى أن يكون هذا من جبلتك الله وفقني، الله أكرمني، الله سمح لي سمح لي أن أدعو له من أنت؟ لولا أن الله أطلق لسانك لولا أن الله أمدك بذاكرة لولا أن الله ألقى محبتك في قلوب الخلق لا أحد يستمع إليك لذلك ألم تكون ضلالاً كلام النبي الكريم ما قال فهديتكم قال فهداكم الله بي هداكم الله بي إذا المستوى الأول أن تعزى النعمة إلى الله وهي حقيقة يعني استنباط لكن بعيد إذا قال الله عز وجل وما علمناه الشعر النبي ليس بشاعر لو خاطبنا شاعرا كبيرا من الذي أعطاك هذه الملكة الله عز وجل استنباط آخر دقيق والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة كمل ويخلق ما لا تعلمون إلى من عزي خلق الطائرة 
كفكرة إلى الله عز وجل هو أنها حتى العلماء الكبار المكتشفون يقول لك الاكتشاف ومضة قفزة في المجهول تألق حتى قال بعض العلماء العبقرية تسعة وتسعون منها عرق يعني جهد واحد بالمئة إلهام فالله عز وجل على الحقيقة يعزى إليه كل شيء يعني كل ما أنت فيه من صحة من زواج من أولاد من ذكاء أحيانا في إنسان الله عز وجل آتاه فهم دقيق جدا إذا عزوت كل شيء إلى الله عز وجل فأنت شاكر هي أول مستوى أول مستوى لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا وقد أدى شكرها فت لبيتك الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا بأوى له نظرت إلى المرآة ورجلت شعرك يا ربي لك الحمد الحمد لله يا رب كما حسنت خلقي فحسن خلقي وجه مقبول ما في شيء منفر والله غارقون بنعم لا تعد ولا تحصى قال له ملك لوزيره من الملك؟ قال له أنت، إيش في غيرك ملك؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه هذا ملك، والآن هذا ملك يلي له بيت صغير ساكن فيه يعني مدفأ بالشتاء، ما عنده مروحة بالصيف وله زوجة يحبها وتحبه ومعه وظيفة بتغطي مصروفه من دون بحبحة هذا ملك، والله ملك قال له له بيت يؤويه ورزق يكفيه وامرأة ترضيه يقول عليه الصلاة والسلام ما أنعم الله على عبد من نعمة فقال الحمد لله إلا وقد أدى شكرها فإن قالها ثانية جدد الله له ثوابه فإن قالها ثالثة غفر الله له بها ذنوبه الله أكرمني بالشهادة يعني إنسان معه شهادة عليا معه طب في بالعيادة شيء عشرين إنسان المستوى الأول هذا المستوى الثاني أن يمتلئ قلبك محبة لله من أعماقك ملخص ملخص الملخص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بتحب تصلي وتبكي بالصلاة بتحب تحس إنه الله بيحبك بتحب تشعر أنت أنت لك ميزة خاصة أنت غالي على الله خدم له عباده لا تقول له أنت منين هذا عبد لله عز وجل كن إنساني مين ما كان يكون خدمه امرأة بغي رأت كلبا كاد يأكل الثرى من العطش فسقته فغفر الله لها باب النجاة مفتوح بين أيديكم جميعا الآن أخوان انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك فذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك يعني أيام تشوف إنسان معاق أنت ما لك معاق بتشوف ابن عنده مرض التوحد أنت ابنك عادي لازم تعرف سلبيات من حولك بس بأدب مو تقول يا ربي لك الحمد أمامهم هي سوء أدب هي بس بينك وبين نفسك شفت إنسان فاقد حاسة من حواسته يا ربي لك الحمد فضلت عليه رأيت إنسان بلا عمل يا رب أنا عندي عمل يا ربي لك الحمد إنسان ما عنده ولد حيموت على ولد أنت عندك عدة أولاد ما عندك المشكلة إنسان عنده زوجة ما له مرتاح له أنت مرتاح لزوجتك هي نعمة كبيرة 
حاول دائما أن تنظر إلى من هو أدنى منك بالمقابل من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساقط لك هذه السجادة حقها من ثلاث ملايين أنت ما عندك ولا سجادة بيستها عندك بعد ألفين ماشي حال الرسول قل لك تسمع القرآن الكريم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا مراتب الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس لكن مراتب الآخرة مراتب أبدية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لذلك حاول أن تنظر إلى من هو أدنى منك فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك تحبون نصيحة من القلب إلى القلب بأمر الدنيا عش مع من هم أدنى منك بأمر الآخرة عش مع من هم فوقك بأمر الآخرة هذا حافظ كتاب الله هذا مستقيم تماما هذا له أعمال كالجبال بأمر الآخرة صاحب من هو أرقى منك إيمانا يعمل لك حوافز بأمر الدنيا صاحب من هو أدنى منك ترى نفسك بنعمة كبيرة يعني لو, لو وسعنا الأمر بتسافر لبلد غربي بتلاقي يعني نظافة ونظام وحضارة وخدمات ومطارات وطرق معبدة ومترو أنفاق والأمور ميسرة بشكل يفوق حد الخيال لازم السافر نحو الشر سافرت لبلد بإفريقيا يعني أنا كنت أقول بيننا وبين أكبر دولة متطورة حضاريا في خمسين ضعف بس بيننا وبين الدولة الإفريقية في ألف ضعف في في بلاد ما في عندها شيء اطلاقا في صيدليه في دواء في مطعم في بيوت في كهرباء في ماء في فدائما حتى على مستوى الدول انظر لمن هو ادنى منك فذلك احرى الا تحتقر نعمه الله عليك يا اخي في اسعار مرتفعه صح بس برا في دماء تسيل اليس كذلك كل يوم في خبر 30 قتيل 70 جريح أربعين قتيل، ثمانين قتيل، مئة وعشرة ومئتين جريح كل يوم، كل يوم، كل يوم إذا كنت ببلد آمن هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها حاول تشكر أشكر ما أنت فيه أيها الإخوة الدليل على أن الشكر سبب الرزق الوفير يقول عليه الصلاة والسلام من أعطي الشكر أعطي الزيادة من أعطي الشكر أعطي الزيادة لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم هذا كلام النبي قال عليه الصلاة والسلام من أعطي الشكر أعطي الزيادة لأن الله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وقال أيضا ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه إلا جعل إليه شيئا من حوائج الناس فإن تبرم بهم فقد عرض هذه النعمة إلى الزوال يا أخي ما عم برتاح تحب ترتاح تأتي يوم القيامة مفلسا لو أزعجك الناس ليلا ونهارا لو حملوك فوق ما تطيق لأن الله جعل حوائج الناس عندك لأنه أحبك لأن الله أحب أن يهبك عملاً صالحاً كبيراً جعل حوائج الناس عندك فمن جعل الله حوائج الناس عنده وتبرم عرض هذه النعم إلى الزوال جعل الظن الكل عقد عليك الآمال يا أخي ما أتحمل لا أتحمل الله جعل الغني كي تنفق حديث آخر إن لله عبادا اختصهم بالنعم 
لمنافع العباد دققوا الآن يقرهم فيها ما بذلوها في بيت بالعمارة في ليمونة بتحملها خمسمائة ستمائة حبة أما في تقليد بها الحارة كل واحد لازمه ليمونة بدق الباب الله أعطونا ليمونة ست كبيرة وقورة مؤمنة طاهرة عفيفة عاملة هالليمونة وقف لكل الحي مما دق الباب تعطيه ليمونة ماتت هال هالجدة الراقية اجت كلنة شابة دق الباب ليمونة روحوا معنا ليمونة يبست الليمونة تنسف أقسم لي بالله بمنطقة بخان الشيح في 38 مزرعة بسنة جدباء السبعة وثلاثين مزرعة جفت أبارها إلا مزرعة واحدة الرعاة كانوا يفوتوا على المزارع يقلعوهم إلا هو عمل مجرى لسقي الغنم فمما إجا راعي بفوته مع الغنمات بيشربوا قال لي المزرعة الوحيدة يلي بيقرأ ما جف كلام دقيق إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيره وفي حديث آخر ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة مستحيل إن أعطيت هذه النعمة أعطيت الثانية ما أعطي أحد الشكر فمنع الزيادة لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم تعطي في زيادة من لوازم العطاء الزيادة وما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة لأن الله عز وجل يقول أدعوني أستجب لكم وما أعطي أحد الاستغفار ثم منع من المغفرة لأن الله تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا وما أتي أحد التوبة فمنع التقبل لأن الله تعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده التوبة في مع قبول والاستغفار مع مغفرة والدعاء مع إجابة والعطاء مع زيادة هي قوانين يقول بعض العلماء من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم حتى يرى الزيادة لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم فالنبي الكريم رأى في البيت كثيرة ملقاة مشى إليها فرفعها ومسحها وقال يا عائشة أحسني مجاورة نعم الله فإن نعمة إذا نفرت قل ما تعود في خبز وفي عصفير باللون طعم على السطح يتاكلوا كلهم لا تحاول تروح رزة واحدة هذا الأدب مع الله أما والله في بيوت والله ما زاد من الطعام إلى القمامة كل يوم بيومه آخر شيء بالموضوع ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون معنى كفرت بأنعم الله أي ما شكرت نعم الله ما شكرت أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أيها الإخوة الكرام كتعقيب على هذا الموضوع الدقيق عود نفسك أن تشكر لو واحد قدم لك باقة ورد كتب عندك بالمذكرات شكر فلان اتصل بي هاتفيا قال له شكرا لك على هذه الباقة لو قدم لك أقل خدمة لذلك اسمعوا الحديث الخطير من أسدى إليكم معروفا فكافئوه 
فإن لم تجدوا فادعوا له جزاك الله خيرا يستنبط من هذا كلمة جزاك الله خيرا غير مقبولة منك إذا بالإمكان تكافئه بما يقابل عمله النبي قال تهادوا تحابه قدمت لك خدمة كبيرة شكرا سيدي شكرا الله يزيك الخير لا مو مقبولة ما دام عندك إمكانية أن تقابله بعمل بخدمة بهدية يجب أن تكافئ على المعروف أما إذا ما عندك إمكانية عندئذ يقبلها الله منك كنا بأول خطبة النعم من الله الآن واحد خدمك سهل لك مهمتك أعانك وافأ لك عمل معك عمل طيب لا بد من أن تشكره إما باتصال هاتفي أو برسالة أو بإيميل الآن أو بلقاء شخصي أو بهدية مقابلة لما يتهادى المسلمون يتحاببون الهدية تذهب بوحر الصدر عود نفسك أن ترد على كل عمل طيب لا بكلمة فارغة بل بعمل طيب مقابل هذا توجيه نبوي ولا تنسوا الفضل بينكم استعرض كتاب جلده متعاخده صار جاهز استعرض حاجة لمعة حسنة وردلوا إياها يعني لا تنسوا الفضل بينكم ليش الناس الآن كفروا بالعمل الصالح مرة واحد قال لأولاده أمام مكتبة من الأرض للسقف أربع حيطان يا أولادي إياكم أن تعيروا كتابا من هذه الكتب بعد موتي لأنها كلها كتب معارة بس إيه الكتاب ما بيرجع خلاص راح الكتاب بس أنت ما سجلت نسيت مين أخذه منك حاول أي شيء استعرته ترجعه مجلد محسن حاول تشكر دائما نحن ما الذي زهد الناس بالخير بأن الذين يأخذون الخير من الناس إما أنهم يسيئون إليهم أو لا يرد إليهم أيها الأخوة من علامة الإيمان أن تعظم عندك النعمة مهما دقت واحد خدمك قدم لك معونة قدم لك هدية يجب أن ترد عليه بهدية مماثلة هذا الإيمان تكتفي بالشكر الشكر لمن كان ضعيفا وقدم له واحد قوي هديه او غني ما بيقدر يكافوا عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله